Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje vou mostrar o meu novo script do PUBG para Chronozen e Chronomax. Bom galera, antes de tudo eu peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ative o sininho para receber as novidades do canal. Caso você tenha caído de paraquedas e não sabe como configurar o Chronozen, eu peço que vejam esses vídeos aqui. Neles, vocês vão aprender a como configurar o seu Chronozen por completo e também a como retirar erros. Peço também que vejam esses vídeos aqui para entender sobre a em assist, recoil, computer vision no Zen e também como adicionar o Chronozen ao PS5, pois muitos de vocês não sabem como funciona e é importante para você ficar ficar por dentro do assunto. Eu faço suporte para Chronozen, Chronomax, Strike Pack, Shinha Packs e Titan 2. O link do meu WhatsApp e Telegram está na descrição. Me sigam também no Instagram, que é o HTG Play. Nele você fica por dentro de tudo do canal. Tem um destaque que você consegue ver todos os vídeos que saíram para o YouTube. Além disso, tem as enquetes para a escolha de conteúdo. Você também pode estar entrando em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas e também suporte. No Instagram, tem a parte dos destaques destaques onde fica tudo em relação a feedbacks de scripts free, pagos e suporte. Então, para ficar por dentro de tudo do canal, me sigam no Instagram. Vão ter três formas de pagamento, onde você pode pagar parcelado e à vista pelo mercado pago, porém, você paga a taxa do mercado pago mais a taxa do parcelamento. Ou você pode pagar pelo Pix mesmo, o valor fica diferenciado se você escolher se quer com suporte ou sem suporte. Bom galera, esse script é novo e é de acordo com o que vocês me pediram e principalmente a galera do Chronomax que não tinha um script de PUBG há muito tempo. Agora uns avisos que são importantes. Quero que você entenda que o script é para os controles B e C. O A não tem como usar porque você para mirar precisa dar um toque e isso atrapalha vários mods, principalmente o recoil. Segundo aviso, é importante que se você jogue no personalizado, me diga a configuração do botão ou me mande uma foto para eu ajustar no script, pois assim é mais fácil de enviar e você não passa por erro. Terceiro aviso, o script ele não é feito para quem joga com eixo Y invertido, porque isso atrapalha no recolho e principalmente o unlock que vai lhe ajudar nos tiros. Se você joga com gatilhos invertidos, mirando e atirando no R1 e L1 ou LB e RB, é importante que me avisem também para eu já enviar com os gatilhos invertidos. Quarto, vou estar criando um grupo só para quem joga PUBG para trocar informações sobre o script e ter os valores de recolho. Na descrição vai ter uma tabela que vocês mesmos podem fazer e ela vai ser dividida por sensibilidade. Então você pode colocar a sensibilidade que você usa e ir atribuindo o valor. Quinto e último aviso, se você tiver comprado algum script meu do PUBG e quer usar esse, é só chegar no meu privado do WhatsApp ou Telegram, mostrar o comprovante que você recebe um desconto para estar comprando, porém é sem suporte. O script ele possui os seguintes modos. Drop Shot, que quando você dá um toque em atirar, o seu personagem ele agacha e você pressionando o gatilho de atirar, ele deita. Hold Breath, seu personagem segura a respiração enquanto você está mirando e isso fica válido para as duas armas. Jump Shot, quando você atira seu personagem ele pula. HS AIM, é uma força considerável quando você mira acima do corpo do inimigo, entendam, não vai grudar na cabeça ou algo do tipo, vai apenas ajudar no recoil. Auto Run, corrida automática, então colocando o LS ou L3 para a frente você corre automaticamente você pode deixar isso desativado indo no compiler do script Bunny Hope, toda vez que você pressiona o X ou A do controle, seu boneco vai ficar pulando o tempo todo ativando ele, é importante você entender que qualquer comando que você faça para segurar o X ou A o Bunny Hope vai atrapalhar então aí você pode desativar com o comando Rapid Fire, deixa suas armas semi-automáticas em automáticas você sabe que está ativo quando o LED fica piscando. Recoil. O recoil foi pedido da galera mesmo do Chronomax. Queria que eu utilizasse da arma primária e secundária. E que fique salvo. E sim galera, eu adicionei o recoil que vocês pediram. Podem fazer qualquer alteração, desligar o Zen e ligar novamente. Que já vai estar com o valor salvo. O Rapid Fire também, só que você só precisa fazer o comando dele para ativar. No PUBG, o AEM Assist é totalmente voltado para atirar. Mas para ativar ele, tem que deixar tudo no padrão. É importante que vocês deixem sua arma o mais configurada possível. 
possível, para assim ele funcionar perfeitamente. O Unlock também vai ajudar vocês a segurar um pouco o recoil quando tiver inimigo. Sendo sincero galera, eu queria muito fazer com que o Ayn Assist seguisse o personagem, mas infelizmente o jogo é que não permite isso, então não tem nada que eu posso fazer. Agora vamos para dentro do jogo para eu mostrar a vocês os modos funcionando. Bom galera, eu tô aqui no modo treino, o script não está ativo, tá certo? Vou ativar ele agora e a gente vai fazer o primeiro comando que é o do drop shot. Então você apertando o X, seta da direita, você ativa o drop shot. Então ó, perceba que ele deita. Se você der uma rajada curta, ó, deixa eu aumentar aqui ó, ele agacha, mas se você pressionar ele deita, tá certo? Refazendo o comando você desativa. O que vamos fazer agora é o Hold Breath. Percebam que eu vou tirar o script aqui e eu quero que vocês vejam que a mira ela vai retrair. Ó. Coloquei, já está ativo. É muito importante que você, quando for receber o script, me fale se você vai querer o Hold Breath ativo no script ou não. Se você não vai querer ele, porque aí eu retiro o mod e você recebe sem ele. Beleza? Porque aí não dá problema e não dá erro. Por quê? Se você desativar, se você não ativar o Hold Breath ou não usar ele, quando você for apertar o R1, o, o R1, o, o L1, o LB, você não vai conseguir dar o Hold Breath, tá certo? Não consegue de jeito nenhum, beleza? Por causa do macro, então é importante que vocês me avisem. O Jump Shot é X seta pra cima, então toda vez que eu apertar o gatilho de atirar, ó, o boneco vai ficar pulando o tempo todo, ó que vocês conseguem ver, tá certo? Então, enquanto eu tô atirando, tá certo? Tanto que se eu só mirar ou apertar A, ó, tanto que ele não pula, só quando eu atiro, ó. Então, fica ativo. Para fazer o comando para desativar, é X e tá para cima, tá certo? Vocês recebem tudo no e-mail. O HS Assist é para ajudar quando você está mirando a longa distância, ó. Mas é importante que vocês entendam o seguinte. Não é porque tem HS aí que sua mira vai mirar automaticamente na cabeça, que vai ficar muito pesado ou coisa do tipo. É muito imperceptível. É pouco, galera. Mas entendam, é esse pouco que dá ajuda, porque PUBG não tem a em assist, infelizmente. Tá certo? Mas ele dá uma ajuda muito grande quando você está atirando. Tá certo? Agora a gente vai para o auto rum, tá bom? Então, percebam que eu estou parado aqui, eu vou desativar o script aqui, desativado, vou colocar o analógico para frente. Ó, não apertei nada, tá certo? Vou ativar o script aqui, ó. Ele corre sozinho, vou colocar para direita, ó. Tá vendo que ele dá essa pausa quando você está parando, mas o bom é que mesmo quando ele dá essa pausa, ele volta a correr novamente. Parei, coloquei para frente, ele não demora muito para correr sozinho. Eu vou deixar ele correndo até uma certa distância para vocês verem que ele não para tá certo que ele só continua correndo então ó, ele está funcionando normalmente ó fui e voltei se você não quer deixar o auto run ativo dentro do compilha do script vai ter uma opção para você colocar false tá certo então desativa automaticamente beleza agora a gente vai ativar o bone hope que é X seta para a esquerda, então quando eu apertar A ou X do controle, meu boneco vai ficar pulando o tempo todo. Só que tem um detalhe, quando você deixa ativo o Bonnie Hope, se você fizer alguma ação de aceitar, vai apertar duas vezes, porque o Bonnie Hope, ele é um macro que fica apertando o mesmo botão várias vezes, tá certo? E agora eu vou ativar o Strafe Shot. Vou atirar, ó. Percebam que o boneco está indo para direita e esquerda. Se eu colocar o analógico para direita, ele vai continuar indo. Se eu apertar para frente, ele vai correr. Se eu colocar para o lado, ele vai ir e vai para trás também. E quando eu solto, deixo só atirando, o boneco vai indo para direita e esquerda. Você pode aumentar também se quer que ele vá para muito mais para direita, muito para mais esquerda. Aí fica a sua escolha. Beleza? Agora tem um recoil. Eu já deixei até um valor pronto aqui. Tá certo? Então eu vou fazer um comando. Vocês vão ver que a arma vai descer. E eu vou fazer ela subir novamente, tá? Então, ó. Dá vários toques aqui no controle. Salvei. Ó. Então, ela vai subir. O certo é ela subir. Se ela não subir, é porque eu acertei o recoil dela, tá? Então, ó. 
ela está subindo. Beleza? A HTG, eu quero fazer o comando e quero e quando eu parar, eu quero que fique salvo. Por que, galera? No outro script que eu lancei, que eu soltei faz muito tempo, você não conseguia salvar no Chronomax. Então eu tô mirando, ó, deixei abaixando, vou até pegar aqui munição. Peguei munição, recarreguei, ó. Recarreguei, desconectei aqui, vocês vão ver que eles vão desligar, ó, desligou, tá certo? Vou conectar de novo aqui, ó. Conectei, já tá o script, o controle liga sozinho. Vocês vão ver que eu vou mirar e atirar, ó. E ela vai para baixo. Se eu tirar do script aqui, vocês vão ver que ela vai para cima. Tá vendo? Então, é bem simples. Vou ativar o script aqui novamente e vou colocar. Percebam que se eu trocar a cor vocês vão ver que ela vão sub vai subir então você consegue colocar duas armas aqui tá certo agora a gente vai ativar o rapid fire então vamos botar aqui na mini 14 a mira 6x perceba que ela tá sem nada ó tá descendo vou ativar o rapid fire l2 direita percebam que vai piscar o olho tá certo se eu fizer o mesmo comando ele para de piscar então fiz o comando aqui e vou atirar tá vendo então você consegue com a 6x lá na carra de caramba, ó, fazer com que a arma justo recolhe. Então eu vou colocar para baixo e vou salvar. Lembrando que com o Rapid Fire, ó, tá descendo, né? Eu vou desligar aqui de novo o cronozinho para vocês verem que fica salvo no Rapid Fire também. Desliguei, deu controle desconectado. Liguei novamente, ó, vai ligar o controle, percebam que não tá piscando, é porque não tá salvo mesmo. Então o que é que você faz, ó, vou pegar aqui a mini 14, vou fazer o comando L2 direita e percebe, ainda continua descendo, então tá salvo, a única coisa que você precisa fazer é o comando, tá certo? Então, basicamente é isso o script. Agora que você viu o vídeo, vamos para algumas explicações. Como o PUBG basicamente é tudo voltado a mirar e atirar, é importante que vocês entendam. Granadas e direção também entram na parte de mirar e atirar. Então é óbvio que a sua mira vai descer porque você está fazendo o comando de mirar e atirar. Se você quer jogar o Deathmatch no PUBG, primeiro anote todas as armas e miras que tem no modo do jogo e faça o recolho delas. Você pode alterar o nome do script para dizer qual arma primária e secundária você vai usar, ou se quiser só usar a primária, pode usar a primária mesmo. Eu recomendo que antes de você jogar primeiro, vá no modo treino e ajuste o recolho das armas que você vai jogar, pois se você for uma partida e ajustar, vai dar problema principalmente por lhe dizer aonde você está. Bom galera, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Agradeço a todos que chegaram até o final, obrigado e fui!